Yes ni jukumu letu mwanamichezo mwenzetu kukupa wewe taarifa bora kweli kweli za michezo na burudani kutoka hapa Data Sports no bla bla. Na udha wako ni mimi naitwa Nicholas Joni. Wengi upenda kuniita Cisco J. Nikukumbusha ya kwamba tunapewa nguvu na Huru Express Air Cargo mabingwa wa kusafirisha mizigo kutoka China kuja Tanzania. Wanapatikana mnazi moja mtaa wa Lumumba katika jengo la WDC, floor namba 2 chumba namba moja. Fika hapo kwa huduma bora kweli kweli ya kusafirisha mizigo kutoka China kuja Tanzania. Niko na Ramadhani Mwaduke mzee wa data mwalimu wa mpira wa miguu. Karibu tukujuza hiki ambacho tumekuendelea wakati huu. Tetesi ni nyingi kweli kweli. Wachezaji wengi wanahusishwa kujiunga na timu kadha wa kadha, lakini kubwa zaidi bwana ni Che Malon Fondo, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanahusishwa usishwa na kujiunga katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ikitokea ametua kunako klabu ya Kunda Msimbazi Simba nini tutarajie kutoka kwake lakini mzee wa data bwana tujuze namba zinazungumza vipi za mchezaji huyo yes ni kweli bwana Cisco huyu anaitwa Che Maloni Fondo mchezaji wa kimataifa wa Kamerun amepia huichezea timu ya taifa ya Kamerun ya wachezaji wa ligi za ndani kwa maana hushiriki pia katika michuano ya Chad na wakati mwingine huwa ni miongoni mwa manahodha katika timu hiyo lakini ni beki nyota wakati katika timu yake ya Cotton Sports ya kule kule Cameroon. Amejiunga misimu miwili tu iliyopita na tayari ameshacheza mechi 68 na kuisaidia timu yake ya Cotton Sports kutoa mataji mawili makubwa nchini Cameroon lakini pia na taji lingine la tatu anaita Kombe la Cameroon. Ni mchezaji nyota, umri miaka 24, urefu wake ni futi 5 moja. Na kwa kawaida mwalimu Ernest Ako wa timu ya Cotton Sports amekuwa kimtegemea mno mchezaji huyu. Ni miongoni mwa wachezaji tunasema linchpin mihimili ndani ya kikosi chake. Na ndio maana katika ligi ya mabingwa barani Afrika hivi karibuni yeye ni miongoni mwa wachezaji wachache katika michuano hii kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali katika klabu zote 16 ambao walibahatika kucheza kila dakika uwanjani. Timu yake ilikuwa katika kundi ambalo walikuwa pamoja na Mamelodi Sundowns Afrika Kusini, walikuwa na Al Ahli ya Misri, walikuwa pia na Al Hilal Omdurman ya pale nchini Sudan. Sasa katika mechi sita za hatua ya makundi huyu Che Malon Fondo alicheza mechi zote sita kwa maana na dakika pia zote 540 kwa sababu ndugu mtazamaji bwana Cisco anapaswa kujua kwamba mechi moja dakika 90 kwa kwa mechi sita 90 mara sita ni dakika 540 huyu mwamba Che Malon Fondo amecheza zote na hilo peke yake linatosha kudhihirisha kwamba yeye ni mchezaji ambaye kuna kitu kile tunasema physical fitness utimamu wa kimwili anao kutosha ndio maana amecheza mechi zote lakini pia nikiashiria pia kwamba ni mchezaji muhimu sana kikosini na ndio maana kocha wake Ernest Ako wa Cotton Sports hakumuacha hata dakika moja uwanjani ni muhimu sana sasa kwa sababu hii haishangazi hata kidogo kusikia akihusishwa na wekundu wa msimbazi Simba na sio Simba tu zipo pia klabu nyingine zinatajotajwa kuhusishwa na huyu beki wa kati Che Malon Fondo Nyingine kwa Tanzania ni pamoja na Singida Big Stars. Lakini pia zipo klabu nyingine mbalimbali mbali nchini na pia nje ya nje ya nje ya Tanzania ikiwamo mabingwa Algeria hapa na Manisha CR Bolizdad. Nao wamekuwa kimfuatilia kwa karibu mchezaji huyu. Ambaye hivi karibuni anatarajiwa atamaliza mkataba wake ndani ya klabu yake ya Cotton Sports. Kwa hiyo uh, pressure tuseme msukumo kutoka katika klabu mbalimbali zinazotamani huduma yake umekuwa mkubwa zaidi. Lakini Cotton Sports Kwa kujua kwamba yeye ni kama lulu ya thamani, basi wamekuwa wagumu katika kumuachia kirahisi rahisi. Inelezo kwamba katika timu zinazohusishwa zimekuwa zikitajiwa kiasi kikubwa cha fedha kwa era ya Tanzania ni zaidi ya shilingi milioni miatatu. Hata simba tetesi zinasema kwamba wamefika katika mazumzo, lakini mazumzo yao yapo katika masuala ya fedha. Lakini yote hayo msistizo bwana sisiko na watazamaji wako. Hizi ni tetesi na kwa sababu tunaelekea katika usajili kwa ajili ya msimu mpya ujao tetesi ni sehemu ya maeneo ambayo yamekuwa yakipata nafasi katika kipindi hiki. Nasema tetesi kwa sababu hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na klabu ya Simba kuelezea juu ya mpango wao huu wa kumtoa huyu beki wakati Che Malon Fondo. Lakini pia lazima tukiri kwamba hakuna taarifa rasmi iliyowahi kutolewa na Cotton Sports kuonyesha kwamba mchezaji huyu anakwenda katika klabu ya Simba. Kwa hiyo lazima tueleze tangu awali zinabaki kuwa tetesi. Swali ni kama unavyosema, je Itakuwa vipi kwa mfano amejiunga kwa ikundu wa msimbazi Simba. Lakini lazima tuongeze vile vile. Miongoni mwa sababu nyingine zinazofanya tetesi hizi zipate nguvu kwa mchezaji huyu. Licha ubora wake na uwezo wake ambao tutakuja kuelezea pamoja Simrefu. Lakini pia inatokana ukweli kwamba Simba 
hivi karibuni wameagana kwa staili ile ile maarufu anasema thank you ya kuagana kwa kukubaliana pande mbili na mchezaji wao mmoja wapo wa nafasi ya beki wa kati hapa nazomzia Mohamed Watara Momo yeye wameagana naye hivi karibuni kwa hiyo maana yake kuna nafasi tayari ndani ya kikosi cha Simba kwa nafasi ya mchezaji wa kigeni kwa beki wa kati kwa hiyo ndio maana pia inapata nguvu kuhusishwa kwa mchezaji huyu kuhamia katika klabu ya Simba lakini kingine ni ukweli kwamba Simba wamedhamiria msimu ujao wameshakariwa mara kadhaa viongozi wao na kiukweli wanaonekana kabisa wamepania kuhakikisha msimu ujao wanakuwa na kikosi imara zaidi cha kuwawezesha kwanza kurejesha taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo kwa msimu wa pili mfululizo linatwaliwa na watani zao jadi Yanga lakini pia kurejesha taji la kombe la shirikisho la Azam ambalo Yanga watani zao jadi wametoa pia mara mbili mfululizo lakini pia kwenye michuano mingine kwa mfano e, mechi za ngao ya jamii Yanga ndio amechukua mara mbili mfululizo lakini michuano kama kombe la mapinduzi isipokuwa kubwa zaidi katika mipango yao ni pamoja na ushiriki ulio mzuri zaidi kwa michuano ya kimataifa hapa nazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika CAF ambayo msimu leo malizika hivi karibuni Simba ameishia hatua ya fainali kiasi kwamba ni kinyume cha mpango kazi wao wa mwanzoni mwa msimu uliopita kwa sababu malengo yao ilikuwa walau kuvuka hatua ya rubu fainali ya ligi ya mabingwa kwa sababu ni hatua ambayo walishafikia mwaka 2018 19 lakini pia uh, msimu huu wameifikia tena hiyo rubu fainali kwa kutolewa kwa matuta na waliokuja kuwa wana fainali wida di Casablanca sasa katika mazingira kama hayo ndio maana watu wana connect dots wanaunganisha nukta kwamba huyu beki kisiki beki mwenye sifa za kila aina kwa beki wa kisasa Che Malon Fondo wanamuhusisha na Simba kwa sababu ni mchezaji wa kiwango cha juu na klabu kubwa zenye mipango ya juu kama Simba haishangazi kuona akihusishwa nayo bwana Sisko wacha tuelezee kiufundi ni kwa nini uh, Che Malon Fondo amekuwa akihusishwa na Simba katika kipindi hiki cha kuelekea usajili wa msimu ujao katika klabu yake ya Cotton Sports Uh, nitafanya rejea katika mechi yao waliocheza dhidi ya Mamelodi Sundowns. Walipocheza na Mamelodi Sundowns kwao kule nchini Cameroon, Cotton Sports walifungwa tatu moja. Na mechi hiyo ni moja tu kati ya mechi zote sita walizofungwa Cotton Sports katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sisko na watazamaji wako pengine watashanga he timu yenyewe kumbe imefungwa mechi zote. Halafu mabeki wake ni pamoja na huyu Mwamba Che Maron Fondo. Ndio. Timu imefungwa zote katika mechi sita za ya makundi wamefungwa zote walipocheza dhidi ya Mamelod walipigwa tatu moja wakapigwa uh, mbili moja wamefungwa zote walipocheza na Al Hilal Omdurman wamefungwa zote walipocheza na Al Ahli jumla ya mabao walio concede walio ruhusu ni mabao 16 halafu wao wamefunga mabao matatu tu ndio timu iliyo ruhusu mabao mengi kuliko timu zote 16 zilizoshiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu ambazo ziligawanyika katika makundi manne Zoto kizipanga timu ipi iliongoza kwa kuruhusu mabao mengi basi Cotton Sports ndio iliyoruhusu mabao mengi ambayo ni 16 lakini kifunga matatu tu isipokuwa katika hayo matatu walofunga bwana Sisko na mtazamaji wako moja limetokana na assist iliyotolewa na huyu beki wakati tunazomzia Che Che Malon Malon Fondo Yes ni beki wakati mgongoni huwa anavaa nambari sita. Na urefu wake nimeshaelezea na umri wake. Lakini mguu wake wenye nguvu ni wa kulia. Sasa mwalimu Ernest Agbo Ako ambaye ndio kocha wa timu ya Cotton Sports katika mechi hii ambayo anaifanya kama rejea maana amekuwa akifanya hivi mara kadhaa katika mechi zake za ligi kuu kule nchini Cameroon ambako Fondo huyu katika misimu miwili akiwa katika timu ile amecheza mechi 68 kama nilivyosema lakini pia katika mechi zote sita za hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika yeye hucheza nafasi hii hapa kati ya mabeki wawili wakati kwa sababu katika mechi hii kwa mfano alipanga kwa mfumo wa 4 2 3 1 1 halafu Mamelod wakaja na mfumo wa 4 4 3 3 kama namna hii lakini katika hii 4 2 3 1 ya mwalimu Ernest eh, Agbo Ako Fondo kama kaida yake alikaa hapa mgongoni huwa ni nambari sita lakini mwenzake ambaye hucheza naye katika eneo hili ni Ngoni Ali ambaye yeye mgongoni huwa ni nambari tatu. Lakini kwa kulia huku yupo beki mgongoni namba 20 aitwaye Hasana Mamadou. Yeye ndo beki mbili. Lakini beki tatu kuna huyu anaitwa Huzaifa Yusuf. Yeye ndio hucheza hapa. Anashirikiana na wa mabeki wakati hapa kina fondo. Mbele yao 
kuna mwamba huyu anaitwa Kaiba mgongoni namba 33 lakini pia kuna Eboje mgongoni namba 37 pia mbele yao sasa katika wale watatu hapa kuna Wasu mgongoni namba saba. hapa kuna Eno mgongoni yeye ni nambari kumi. halafu kuna Ngwimzeu yeye mgongoni ni nambari 14 Ngwimzeu mshambuliaji wao pekee pale mbele as a lone striker mgongoni namba 30 yeye anaitwa Jijiwa huyu hapa Jijiwa ndo anakopa kwa mbele pale sasa <coughs> e, katika uchezaji wa huu siku hii walipocheza na Mamerod ambayo iliashiria namna gani ambavyo hucheza mara kwa mara hawa mabeki wa pembeni Hasana Mamadou kama ilivyo kawaida katika mfumo huu ambao ni possessive kind of play unaruhusu una yani kumiliki zaidi mpira huyu beki wa kulia alikuwa mara nyingi akipanda kwa ajili ya kuongeza mapana ya uwanja kutoa nafasi kwa winga wake hapa namzungumzia Wasu kwenda kuingia ndani kwenye half space ili kuungana na washambuliaji wa kama Jijiwa lakini mshambuliaji nyuma yake ambaye ni Eno wote hao walikuwa wakienda hapo lakini huku kushoto nako Huzaifa alikuwa akifanya kazi hii ya kwenda kuongeza mapana ya uwanja huko pembeni ili kutoa nafasi kwa winga wake kucheza kwenye half space tunasema nafasi nusu eh anaingia ndani kidogo yani ni kati ya beki wa kati na beki wa pembeni wa timu pinzani pale katika tunaita half space ndugu mtazamaji sasa huyu eh, ngui mzeu ndo alikuwa akienda hapo lakini pia uh, huyu kaiba naye wanaposhambulia wanaposhambulia naye alikuwa akifanya hivyo akienda kuongeza wingi kule pamoja na eboje wakati huo uzaifa atakuwa amepanda kule kama ninavyoonyesha lakini pia eh, mamadu anakuwa amepanda na winga wake wasu anakuwa ameingia hao wengine wanakopo wanaishia kwa nyuma kidogo lakini wakati huu yeye sasa Che Malon Fondo anakuwa amepanda mpaka hapo pamoja na mwenzake Ngoni Ali wanakuwa amepanda hapo kwa ajili ya kuhakikisha hakuna shambulizi lolote la ghafla linakuja kuwaletea madhara sasa katika siku hii walifungwa bwana Sisko na watazamaji wako tatu moja na kwa nini haishangazi ni kwamba timu ya Cotton Sports unajua mpira wa miguu katika klabu ni timu sio uwezo wa mtu mmoja 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 peke yako ni ngumu kuleta matokeo katika timu ni timu kwa pamoja sasa timu ya Cotton Sports ukilinganisha na hawa heavyweight waliokutana nao tunazungumzia Hilal Omduman unazungumzia Mamelodi Mamelodi ni timu nambari nne kwa ubora barani Afrika kwa sasa kwa mujibu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF unazungumzia Al Ahli ndo mabingwa yani walikuja kutoa ubingwa wa michuano hii ya ligi ya mabingwa ambao ni ubingwa moja katika historia ambao ni record kwa sababu timu zinazofuatia kwa kuchukua mara nyingi baada ya ali lochukua mara moja ni pamoja na tipima zembe zilizochukua mara tano hebu fikiria timu kama Widad Casablanca imechukua ligi ya mabingwa mara tatu tu kwa hiyo unaweza kaona namna gani hawa eh, al ahli ni heavyweight wakakutana na Cotton Sports lakini pia uh, wakakutana na hiyo al hilal sasa wakajikuta wanapigwa mechi zote katika mechi hii Mamelod walipiga pasi nane Dhidi ya pasi ha? dhidi ya pasi tu. Dhidi ya pasi tu za Cotton Sports tena wakicheza kwao. Kwa ufupi Cotton Sports walizidiwa mno na Mamelod kama walivyozidiwa katika mechi nyingine. Lakini kwa sababu hapa tunaangalia individual performance kiwango cha mchezaji binafsi huyu Che Maron Fondo ndipo tunaweza tukaona namna gani kwa nini klabu mbalimbali zinahusishwa naye ikiwamo Simba na kwa namna gani ataweza kuisaidia Simba sasa katika siku hii Che Malon Fondo ingawa walizidiwa sana na Mamelot lakini yeye aligusa mpira mara na nane. Oya tufute tuweke tu, 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 nafasi hapa za kuonyesha ah aligusa mpira mara na nane. Che Maron Fondo mara na nane. Na katika mara hizi 58 alizogusa. Mwisho wa siku akatoa pasi pasi 39. Kwa utaona kama ni pasi 39 kati ya pasi 293 zilizopiga timu yake. Maana yake ni nini bwana Sisko na watazamaji wako? Maana yake 13 plus ya pasi zote za Cotton Sports siku hii zilipigwa naye mwamba huyu Che Maron Fodo. Lakini sio hilo tu. Katika siku hii alicheza tako nne. Kuna kitu naitwa tackling. Bwana Sisko na watazamaji wako, tackling ni kwenda uvunguni kwa mpinzani, unachukua mpira, 
bila kusababisha madhara kwa timu yenu kwa maana ya faulo. Yeye alicheza tako nne katika siku hii. Na kwa na kwa ujumla timu yake siku hii ilikuwa imepiga tako kwa ujumla zote zilikuwa 22. Sasa yeye tako nne kati ya hizi 22 azipiga yeye ambazo ukiweka katika asilimia utajikuta ni takriban asilimia saba Asilimia saba ya tako zote zilizopigwa katika mechi hii ambayo Cotton Sports walikuwa wanapambana na Mamelodi alizipiga yeye huyu Mwamba Che Maron Fondo Yote ikuonyeshe namna gani alivyokuwa mzuri ingawa timu yake ilipata matokeo mabaya lakini sio hilo tu uh, licha kucheza tako hizo za kutosha vile vile katika foul alikuwa mstari wa juu pia foul kwa maana kwa lengo la kuiokoa timu yake wakati mwingine isiletewe madhara langoni kwao sasa huyu mwamba siku hii timu yake kwa ujumla ilicheza jumla ya foul 11 sasa katika hizi foul 11 yeye alicheza faulo tatu. Kwa hiyo faulo tatu kati ya 11 zilizopigwa na timu yake siku hii ambayo hii ni takriban asilimia saba ya faulo zote azipige huyu Mwamba. Lengo ni kama vile kujisacrifice, kujitoa kafara kwa ajili ya timu yake. Kwa hiyo unaweza ni namna gani alivyokuwa mpambanaji. Lakini kwa ujumla ingawa alifungwa katika mechi hii mashambulizi ya Mamelod katika siku hii kwa kiasi kikubwa wale kina Cassius Mailula kina Shalulile na wenzake hawakupitisha mashambulizi mengi kupitia katikati ambako wanapatikana ngoni ali pamoja na huyu Mwamba Che Maloni Fonde kwa sababu siku hii Mamelod licha ya kushinda mabao matatu walichokuwa wanafanya mashambulizi kwa kiasi kikubwa walikuwa wanayapeleka huku kwenye flanks kulia na kushoto kwao ili mwisho wa siku wakiwavuta hawa Che Maloni Fonde na wenzake mwisho wa siku ndipo mpira urudi hapa waweze kupata mafanikio kwa maana ya kuweza kumfikia golikipa wa Cotton Sports hapa nazomzia Alamba Nan. Alamba Tan wenyewe anaandika Alamba Tan lakini ni kama Alamba. Alamba Nan. Naweza kusema hivi. Matokeo yake Mamelod hapa katikati mipira walipitisha kwa asilimia 24.3. Lakini kwa upande huu wa kulia katika mkakati huu nao usema wa kukwepa uh, ugumu wa kupita kwa kina Che Malon Fondo ni kwamba huku upande wa kulia walipeleka mipira kwa asilimia 30.7 lakini huku upande kushoto kwao Mamelod kulia kwa Cotton Sports walipeleka mipira kwa asilimia 45. Kwa hiyo kwa namna gani walikuwa washambuliaji au mashambulizi ya Mamelod yalikuwa smart kuepuka purukushani hizi zinazoletwa na Fondo. Lakini kwa ujumla sasa kwa ujumla Fondo huyu Che Maron Fondo Ushiriki wake kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika katika mechi sita walizocheza. Hapa sasa nikupe takwimu za kuonyesha namna gani alikuwa katika kiwango bora sana ingawa timu yake ilikuwa katika kiwango kibovu sana. Ni kivipi? Kwanza kama nilivyotaka kueleza awali, yeye katika mechi sita za hatua ya makundi amechezea timu yake mechi zote sita. Amecheza dakika zote ambazo ni dakika 540. Very good. Excellent. Yuko vizuri kiafya na kiakili na ndio maana kocha wake Ernest Ako alikuwa akimtumia katika kila dakika kama nilivyotoka kueleza. Lakini kwa nafasi ya beki wakati tunatarajia beki wakati wa kisasa haishii tu kuwa na zile sifa traditional zile za za kiasili kwamba kuiokoa tu timu ikibidi kuosha mipira mara nyingi. La hasha. Beki wakati wa kisasa anatarajiwa kuwa pia ndiye mwanzilishi wa mashambulizi ya timu yake akishirikiana na golikipa wake. Tena, kwa mfumo kama huu tulitoka kuonyesha hapa wa 4 2 3 1 nyuma kuna kopo na kipa wao. Maana yake hii wanataka kucheza kwa kumiliki zaidi mpira. Kupitisha mpira kwenye njia. Na hilo linategemea sana mabeki wa kati akiwemo Che Malon Fondo. Sasa, kwa ujumla Che Malon Fondo katika dakika hizi 540 za mechi sita za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika yeye ndo alikuwa namba mbili kwa pasi katika timu yake hii ya Cotton Sports. Kwa sababu gani? Namba moja kwa pasi alikuwa ni Eboje. Eboje, huyu katika wale viungo wale wawili. Namba moja yake ni yeye Eboje. Yeye amepiga pasi tatu katika mechi sita. Lakini huyu Che Malon Fondo ambaye yeye ni beki, amepiga pasi pasi mbili. Kapiga peke yake. Na katika hizi pasi 162, pasi 
amezipiga kwa wenzake wakiwa katika eneo hili la wapinzani. Sisi tunaelewana vizuri bwana sisi na watazamaji wako. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo hapigi pasi tu zile za nyuma nyuma kupasiana kulia kushoto ya nyuma la hasha kwa sababu 85 kazi piga kwenda katika nusu ya uwanja upande wa pinzani kawapigia wenzake lakini kikiwa kwa wapinzani hapo ni upande wa pasi lakini uh, ametoa asisti moja nimetoka kueleza tayari kwamba katika mabao matatu alofunga asisti ameitoa yeye moja kwa hiyo kumbe huwa na mchango pia hata uh, katika hata katika kushambulia lakini Kipimo maarufu kwa walinzi. Kipimo maarufu ni pamoja na kuna kitu tunaita tackling. Nilitoka kueleza muda somo refu. Tackling ambayo ni kuingia uvunguni kwa mpinzani, kuchukua mpira bila kuleta madhara, lakini kuna kitu tunaita interception. Interception ni kwenda kuunyang'anya mpira kwa wapinzani na kubadilisha mwenendo wa mpira. Ambapo timu iliyokuwa ikizuia, yani hapa tunazungumza kwa sports kama inazuia, inakuwa defensive lakini timu inayokuwa offensive inayo, ambayo inamiliki mpira inapoteza umiliki wake mpira pale ambapo mchezaji wa timu ya Cotton Sports kama hapa tunazungumzia kama mfano anakuwa ameuchukua mpira kwa sababu akiuchukua tu saa hiyo hiyo wao wanabadilika wanakuwa wanashambulia wanakuwa offensive side na sio defensive side wanakuwa wao washambulia wanashambulia na sio kushambuliwa nadhani tumeelewana vizuri hapo watazamaji ni kwamba mara zote huwa kuna mabadiliko mnapomiliki mpira manake nyinyi mnakuwa mna shambulia hata kama mmeupatia wapi maana kisa hiyo hiyo mnaanza mipango kwenda kushambulia lakini the moment muda tu mkinyang'anywa mpira mnakuwa mnazuia timu nzima hata kama mlikuwa juu yani kama Cotton Sports wako huku mpira ukishatwaliwa na wapinzani kama Mamelod maana kisa hiyo timu nzima inabadilika kutekeleza majukumu ya kiulinzi sasa uh, interception ni pale ambapo unaenda unachukua huo mpira kutoka kwa wapinzani ni muhimu sana katika kupima majukumu ya kiulinzi lakini pia kuna kitu kinaitwa clearances kuosha mpira, kuusafisha. Huo mpira ugeachwa ulikuwa unaleta madhara, upo katika eneo hatarishi. Sasa wakati mnapolinda wakati mwingine mnalazimika muondoe, muubutue, alimradi tu muliweke lango lenu salama. Madhara ya kubutua tu ni kwamba hauna lengo maalum kwamba uende labda kwa mchezaji mwenzako wa timu yako au utoke nje au uchukuliwe na wapinzani. Pote ile mbali kwa sababu lengo linakuwa ni kuiokoa timu isiruhusu bao. Ilikuwa hatari. Lakini pia kuna block. Block ni kuzuia mpira ambao ulikuwa unaenda nyavuni umepigwa kuelekea lango lenu sasa haya maeneo yote ni sehemu ya vipimo vya kazi za kiulinzi sasa huyu mwamba che maron fondo hizi zinazoitwa tackling katika dakika ya 540 amezicheza tano. yes lakini hizi zinazoitwa interception hapa ndo kafunika zaidi kapiga 15 clearances kafanya 16 lakini hiyo inaitwa block kacheza tatu. Hivi ni viwango vya juu mno kwa beki aliyecheza kwa mechi sita dakika ya Na kwa taarifa tu hizi interceptions zinamfanya yeye kuwa miongoni mwa wachezaji wa nne au tuseme watano bora wa kucheza uh, interceptions nyingi katika hatua ya makundi na mpaka fainali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuanzia hatua ya makundi. Ni kwa sababu namba moja katika hii inaitwa interception. Naielezea E, zaidi kwa sababu ni kitu muhimu sana chenyewe hakihusiani na kubutua mpira ambao uno uhakika unaenda kwa nani hakihusiani na tackling ambayo wakati mwingine tunaita late tackle unaweza kwenda kufanya tackling ukaokosa mpira ukimgonga mtu inakuwa faulo na kadi ya njano unapata atuzungumzi kuhusu uh, uh, na clearance ambayo ni kubutua tu juu unaenda wapi isipokuwa au block ambayo sasa wapinzani washafika kwenu mpira unataka kwenda wavuni interception faida yake ni kwamba kwanza unachukua mpira bila madhara yote lakini pili saa hiyo hiyo unaifanya timu yenu ibadilike na kuwa inashambulia kwa ghafla kwa sababu wapinzani wanakuwa wanaamini mpira wanao wao wewe ukifanya interception ukiuchukua tu saa hiyo hiyo unabadilika unakuwa wenu kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kufanya counter attack mashambulizi ya kustukiza na mwisho wake mpate matokeo kwa hiyo makocha wanapenda sana beki mwenye kuweza kufanya interception mwenye kuweza kufanya interception kwa sababu inahitaji maarifa mno maana ufanyika namna tatu moja wapo kubwa ni kwamba mpinzani anapatuliza tu mpira wewe unamzidi maarifa unafika unachukua mpira lakini pia inaweza kawa pasi inapigiwa kutoka kwa mchezaji mmoja kwenda mwingine wewe unaiwai kabla haijafika kule ilikolengwa hiyo ni interception lakini wakati mwingine mpinzani anaweza akakokuta mpira unamwai unachukua unamzidi maarifa inaitwa interception na sasa hiyo mnaanzisha mashambulizi sasa chemaron fondo amepiga 15 kinara wa interception katika michuano hii 
kuanzia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika alikuwa Mohamed Hani wa Al Ahli hapa naongezea tu yeye alifanya interceptions 23 alikuwa amecheza dakika elfu moja na stini na tano kwa sababu timu yake ilifika fainali na ikatoa ubingwa lakini wa pili alikuwa ni Mohamed El uh, Mohamed Al El Monem Al Monem yeye pia wa Ahli alikuwa ana interceptions interceptions kumi na nane na yeye alikuwa amezifanya hizi katika dakika elfu moja na sitini na tatu lakini watatu kuna mtu anaitwa Ben Hamada Ben Hamada Ben Hamada ni wa Esperance yeye ana interceptions kumi na sita halafu wanne ndo namkuta huyu mwamba huyu yeye Che Maron Fondo ambaye ana interception hizo ngapi 15 15 katika dakika 540 Sasa ukiangalia idadi ya interceptions kwa dakika yani dakika ngapi ametumia mchezaji kufanya hizo zinazoitwa interceptions ambao ni kitu muhimu sana kama nilivyotoka kuelezea kwa walinzi katika majukumu ya kiulinzi ni kwamba utakuta huyu Mohamed Hani aliyepiga interceptions nyingi 23 lakini dakika elfu moja na sitina tano maana yake alikuwa anatumia dakika arobaini na sita kupiga interception moja haya huyu uh, Mohamed Al Monem pia wa, wa Al Ahli amefanya interceptions 18 lakini katika dakika elfu moja na sitina tatu ukigawanya vizuri utakuta alikuwa anafanya interceptions moja katika kila dakika hamsini na tisa Ben Hamada ukipiga hesabu vizuri yeye alitumia dakika na sita kufanya hizi interceptions sita ambazo alifanya interception moja katika kila dakika na nne lakini ukija kwa huyu mwamba huyu Che Maron Fondo alipiga hizo interceptions tano katika dakika arobaini ukigawanya hapo vizuri utajikuta alikuwa kila dakika sita anapata anapiga anafanya interception moja maana yake kwa wastani utaona yeye ndo namba moja kwa ukichukua hiyo tunasema uh, uh, minutes per interception minutes per interception ya dakika ngapi unazitumia kufanya interception kupora mpira kutoka kwa wapinzani kwa hiyo unajikuta Che Maron Fondo ni nambari uno, nambari wane. hii sifa ni moja wapo kati ya zile ambazo zinafanya klabu kubwa kubwa klabu zenye malengo makubwa kama Simba kuhusishwa na mchezaji huyo nadhani hapo imeeleka vizuri lakini hapo nilikuwa nazungumzia interception Clearances. Clearances nazo amezifanya nilishasema 16 lakini pia block tat. Sasa. Kwa nini Simba na timu nyingine wanamtamani? Hebu linganisha kwa mfano. Simba yenyewe katika mabeki wake wakati ambao walikuwa akiwatumia zaidi kwenye ligi ya mabingwa. Hapa nazungumzia Josh Inonga lakini pia nazungumzia uh, Henok Inonga Baka. Ndani ya Simba kwa mfano uh, Huyu unapozungumzia Josh Onyango. Josh Onyango yeye kwa pasi ni mchezaji wa tatu kwa pasi ndani ya Simba. Yaani baada Kratos Chota Chama kwenye mechi nane za ligi ya mabingwa barani Afrika ambao Simba walicheza na kufika robo fainali. Chama alipiga pasi mia tatu na kumi. Mzamiru Yasini ndo namba mbili alipiga pasi mia mbili tisina sita. Halafu namba tatu Josh Onyango pasi mia mbili themanini sita. Wanne Inonga Baka yeye alipiga pasi tisa Inonga e, Onyango Mzamiru Chama Nasema hivi kwa sababu gani? Ni kwamba uh, huyu e, Onyango yeye pasi hizi sita alipiga katika dakika alizocheza maana yamecheza mechi zote za Simba ligi ya mabingwa mechi zote nane kacheza dakika ishirini lakini Inonga Baka yeye amecheza dakika tisa maana yake amekosa dakika moja tu katika mechi nane za Simba kwenye ligi ya mabingwa. Maana yake sasa ukigawanya vizuri ni kwamba katika kila mechi Onyango uh, alikuwa ukiangalia idadi ya pasi kwa idadi ya dakika maana yake dakika alikuwa uki, ukizigawanya vizuri unapata mbili mbili nukta tano. Yaani maana yake katika kila dakika mbili nukta tano. Onyango alikuwa anapiga pasi moja. Nadhani tumeelewana hapo watazamaji. Kuna kitu nataka nikuonyeshe ili kumlinganisha na Che Maron Fondo katika kupiga pasi. Inonga baka pasi 269. Dakika zilizocheza 719. Ukigawanya vizuri utaona katika kila dakika mbili nukta sita. Sorry, dakika mbili nukta sita. alikuwa anatoa pasi. Nazungumzia Inonga baka. Lakini kwa Che Maron Fondo 
Tumesema amecheza dakika 540 kapiga pasi 162. Sasa 162 katika dakika 540 maana yake kila dakika tatu, nukta tatu. anatoa pasi. Hasa Onyango maana yake anatumia anapiga pasi nyingi zaidi maana ni 2.5. Inonga baka 2.6. Huyu 3.3. Maana yake wale wamemzidi. Lakini uh, unaona tofauti sio kubwa kiivi ya 2.5, 2.6 na 3.3 minutes yani dakika kwa kupiga pasi. Maana yake naye ni mpige pasi mzuri. Hii ndio sifa ya mabeki wakati wa kisasa kwa sababu hawaangalii zaidi kubutua bali ku, kuwezesha timu kuendelea kumiliki mpira na kuanzisha mashambulizi wakishirikiana na kipawa ambaye naye anatarajiwa kuwa sweeper. Yaani sio yule wa kudaka kama nyani tu lakini pia mwenye uwezo kucheza kwa miguu. Kwa mfano Simba katika ligi ya mabingwa Manula alikuwa ni miongoni mwa makipa wapiga pasi wazuri sana. Alipiga pasi 113 katika mechi sita alizocheza maana zile mbili za mwisho wa kucheza yeye kutokana na injuries kuumia na katika pasi 113 okay. she Maloni Fondo kama kweli Simba watampata na kama kweli wanamhitaji na akatua msimbazi maana yake atakuwa na addition ataongeza kitu katika safu ya ulinzi ya Simba na kuiongezea ugumu lakini tulinganishe zaidi hapa tulikuwa tunazungumzia kuhusu uh, passes lakini hata ukiangalia sifa nyingine za kiulinzi kumlinganisha che Maloni Fondo na mabeki wakati wa Simba nazungumzia Inonga Baka pamoja na Josh Onyango utaona kwamba ana takwimu zinazoonyesha ana kitu ataisaidia Simba pindi akiungana na wenzake hao kama wote watabaki katika msimu ujao na yeye atapatikana nacho ni kipi kwa mfano tumezungumza kuhusu interception ye interception nimemtaja hapo nimeeleza vizuri tu kwamba mpige 15 lakini ukiangalia interception kwa Onyango yeye interception kwa mechi nane za, za mpaka robo finali. Kumbuka Che Maron Fondo ni mechi sita kwa sababu alishia tu makundi. Lakini Onyango katika mechi nane dakika 720 yeye hizi zinazoitwa interceptions amezipiga nne. Yaani andike kwa makubwa ili uone vizuri. Interceptions Onyango amepiga nne. Lakini uh, Inonga Baka Inonga yeye iki kinachoitwa eh, interception amefanya tano huyu inonga interceptions inonga amepiga tano kwa unaweza kaona hapa huyu alicheza mechi sita akafanya interceptions 15 kunyang'anya mipira smartly bila kucheza foul wala kubutua onyango onyango amefanya nne inonga tano kwa hiyo unaweza kaona namna gani huyu che maron fondo akipatikana ndani ya simba atakuwa muhimu sana kwa sababu atakaponyang'anya mipira saa hiyo hiyo atawezesha mashambulizi haraka mipira kwenda kwa kina Bareke kwenda kwa kina Sako kwenda kwenda kwa kina kwa kina Boko kwenda kwa kina Chama kwenda kwa kina Moses Firi kwenda kwa kina Peter Banda na wachezaji wengine nimejaribu tu kuwataja ambao wote walikuwaepo katika msimu uliomalizika hivi karibuni bila shaka huenda nao wataepukana na thank you ili wawepo katika msimu uja lakini chochote kinaweza kutokea mimi nasaja tu kama mfano kwa kuzingatia safu ya shambuliaji ya Simba iliyopita. Kwa hiyo atakuwa muhimu sana katika ku launch, kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza. Wapizani wanapomiliki mpira kwenda katika eneo la Simba, yeye ana jicho la kunyang'anya mpira bila kuubutua na akaufikisha kwa wenzake kutengeneza mashambulizi. Hapa nimeeleza vya kutosha sana na mimi nimeshaeleweka. Lakini kuna kitu baada ya interceptions nimesema uh, kipimo kingine ni tackling. Hiyo inaitwa tackling. Tackling kwenye kwenye hii tackling sorry. Uh, tackling yeye che fonde tulichosema. Tackling amezipiga tano. Lakini uh, inonga tackling ni wa pili Simba kwa tackling nyingi. Kafanya 11 katika hizi mechi nane za liga ya mabingwa. Kinara wa tackling ndani ya Simba lakini pia miongoni mwa top 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 wa kupiga tako katika timu zote 16 zilizoanzia atio atoe ya makundi ya ligi ya mabingwa ni Mohamed Hussein Shabalala ambaye yeye tako limezipiga 17 ni kiwango cha juu mno lakini yeye inonga baka ni wa pili tako 11 lakini uh, Onyango yeye hizi zinazoitwa tako Onyango amezipiga saba kwa hiyo utaona Fonde yeye kwenye timu yake mechi sita kafanya tano inonga baka kwenye timu yake ya Simba mechi nane kafanya 11 Onyango tackling kafanya saba. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani kama wanashabihiana kwa sababu wamecheza dakika nyingi zaidi huyu dakika 720 huyu dakika 719 yeye dakika 540 ana tackling tano. 
kiasi kama ungeka katika ratios unaweza kusema yeye ndo kapiga tako nyingi kulingana na dakika alizocheza uwanjani kulinganisha na hii miamba miwili onyango na inonga all in all ni kwamba anaonekana naye ni mzuri kwa kipimo hiki kiasi kwamba kama ikiwa simba watampata basi ataongeza kitu katika safu ya ulinzi ya simba eh mbali na hiyo tackling tunasema clearances clearances huyu uh, fonde che maloni fonde clearances nimeshatoka kuielezea inaja kumaliza badala lako ndogo mtazamaji yeye kazi piga 16 lakini uh, inonga baka clearances kuosha mipira kaosha mara moja katika mechi nane lakini onyango onyango kaosha mara 23 23 good maana yake wote hao ni wapambanaji katika kuhakikisha lango lao linakuwa salama lakini kuosha maana yake ni last result yani ni namna ya mwisho ya kuliokoa lango lako kwa sababu bila kufanya hivyo lango lenu linakuwa hatarini vinginevyo tulitarajia kama mpira umekuwa si wa hatari kiivyo unaweza ukafanya zile nilizosema tackling unaweza ukafanya interceptions lakini uh, kuosha mipira huna budi pindi kibidi na wakati mwingine ni bora uoshe kwa sababu kileta mbwembo unaweza kusababisha madhara lango ni kwenu beki ambaye yuko very smart ana utulivu na ana uwezo mkubwa wa kunyang'anya mipira ndo ambaye atakuwa na takwimu zenye namba ndogo ya kuosha mpira kwa namna moja au nyingine au pengine timu yenu ikiwa inacheza vizuri sana miliki sana mpira maana yake ameshambuliwa sana kuosha pia kutapungua sababu ziko nyingi lakini moja wapo ni kwamba beki ambaye yuko smart sana katika kunyang'anya mipira kwa hivyo vyote vile kuosha kunapungua ndio maana unaona hapa yeye ameosha mara 16 inonga mara 21 onyango mara 23 ukipima kwa dakika walizocheza dakika 540 dakika 719 dakika 720 sio mbani kama wanafanana fulani hivyo kwa hivyo vyote vile akipata nafasi simba wakamsajili wakamalizana na Cotton Sports na kama kweli wanamhitaji atakuwa na mchango mkubwa sana katika kikosi cha mwalimu Robertinho kuelekea msimu ujao Oh, uh, hiyo tulikuwa tunazungumzia hiyo inaitwa clearances. Kitu kingine nimetoka kusema inaitwa block. Block kuzuia mpira ambao ulikuwa unaenda langoni kwenu. Wewe unauzuia. Ingekuwa kipa tungesema save. Wewe beki ni mara nyingi tunasema ni block kuzuia mpira. Sasa yeye block katika mechi sita hizo kaiokoa timu yake kwa kucheza block uh, tatu Block tatu kacheza. Lakini kwa inonga baka yeye ndo kiboko zaidi kwenye blocking kacheza sita. lakini onyango kwenye block onyango kacheza mbili maana yake katika mechi nane ka block mpira mara mbili inonga mechi nane mara sita. huyu mwamba uche maloni fondo mechi sita. dakika 540 lakini kafanya hizi block tatu. maana yake mwisho wa siku aki, akiungana na simba ya wenzake akina inonga kina onyango kama simba watampata maana yake ataongeza kitu katika kuimarisha uh, ulinzi wa timu ya simba na hatimaye kutimiza mpango kazi wao wa msimu ujao ukiwa ni pamoja na kufika kuanzia hatua nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika nadhani nimejaribu kueleza ya kutosha lakini mwisho wa siku tukumbushe bwana Sisko na watazamaji wako kwamba licha ya ubora huu ninatoka kuelezea wa Che Maloni Fondo ambaye anawaniwa na timu nyingi lakini akihusishwa zaidi na Simba kwa sasa ni kwa sababu cheza yake hiyo inaendana na fursa ya Mwalimu Robertinho ambaye hutaka wachezaji ambao uh, wanaweza kumiliki mpira yani mabeki wanaweza kumiliki mpira hawachezi faulo nyingi huyu bwana yeye hapa nimesahau tu kukumbusha faulo amecheza faulo tisa, yeye kachezewa faulo nne katika mechi sita. si ndio like, Mwalimu Robertinho anahitaji mabeki ambao wachezi faulo nyingi kwa sababu yeye anapenda zaidi kukabia juu. Wachezaji wake wa safu ya ushambuliaji wa viungo safu ya kiungo cha ushambuliaji. Maana mfumo wake mama ni nne, tatu, tatu. Huwa ndo anapenda wacheze faulo kule kule juu. Viungo na washambuliaji wenyewe. Ndio maana katika ligi ya mabingwa katika mechi nane walizocheza Simba, vinara wa faulo ni uh, Saidon Bazonkis ambaye amecheza faulo 19, wa pili Chama faulo 17, watatu Kibudenis faulo 14 halafu anayefuatia ni Saido e, nazungumzia e, Kanuti Kanuti amecheza faulo 13 alafu Mzamiru Yasin faulo 12 kisha ndo unakuja kumkuta Kapombe hivi faulo 7 kwa hiyo mabeki hawachezi sana faulo sasa beki aina ya Che Maloni Fondo atakuwa ni kipenzi kama walivyo mabeki wengine hawa walokuwa kitumika zaidi na Simba mabeki wakati 
kwa sababu yeye tumetoka kuonyesha uwezo wake wa kuchezea mpira na kutoa pasi. Kwa hiyo mabeki wa Simba chini ya Mwalimu Robertinho huwa wanapewa sana jukumu la kujenga mashambulizi mbali na lile jukumu mama la kuzuia. Lakini sio kucheza follow. Follow zinachezwa huko huko juu ambazo hazina madhara mengi kwenye lango lao. Ndio maana unaona follow za chama, ndiba zonki za mzamiru ya sini, kanuti zote sio katika eneo la karibu la lango lao. Kwa hiyo yeye ni muhimu sana na atahitajika. Lakini ndio hapa nichotaka kusema nilistisha kidogo ni kwamba pamoja na uzuri wake wote ni vizuri tukakumbushana. Ili mchezaji asajiliwe katika timu kuna vigezo vya kuangalia sio tu ubora wake. Moja wapo ni kwamba lazima kuwe na kiwango cha mchezaji mwenyewe katika nyakati usika. Je, ana kiwango cha kuweza kushawishi benchi la ufundi likamchukua ile isaidie timu yao? Ukiangalia Che Maron Fondo kwa yale anatoka kuzungumza na takwimu nilizokupa ana ubora huo wa kiasi kwamba cha kuweza kufiti katika kikosi cha Mwalimu Robert. Kwa hiyo kwenye ubora hapo kiwango alichoonyesha very good. La pili tunaangalia tunasema uwezekano huyo mchezaji kuongeza kiwango zaidi pamoja na umri wake. Che Maron Fondo kwa umri wa miaka 24 upo uwezekano akaongeza ubora wake ndani ya Simba pindi akipatikana. Kwa hiyo hapa pia panatiki. Kwa kumbushi hilo linatokea walishawahi kumsajili Simba msimu wa 2021 mchezaji anaitwa Louis Mixon ambaye alikotoka huko hakuonyesha ubora sana alishindwa Afrika Kusini alikana kama kupotikosa nafasi kuyumba chini ya mwalimu Mpiso Mosimane by then lakini UD Songo akaonyesha kidogo ameimarika Simba wakajilipua kwa kumchukua lakini walipokuwa naye wakamuongeza kiwango akapanda mno kiasi kwamba klabu ya Al Ahli ikapanda dawa ikamchukua kwa fedha nyingi sana zinatajwa zaidi ya bilioni mbili au around bilioni mbili sasa hata mchezaji huyu kwa sababu umri wake ni miaka 24 ni prime age ni umri sahihi kabisa wa juu wa mchezaji kuonyesha kiwango bora maana ile tunasema maturity level uwezo wa kukomavu wa kimbinu ki, ki kimchezo upo juu kwa Che Maron Fondo kwa hiyo eneo hili pia tunatiki lakini kuna eneo lingine je nafasi yake kama beki wa kati kwenye kikosi cha Simba ipo kama anakuja jibu ndio hapa na panatiki kwa sababu tumetoka kusema eh, Mohamed Watara hayupo ameagana na Simba maana kuna nafasi yeye akija anao uwezo kuchukua nafasi ya Mohamed Watara akaungana na safu ya mabiki wa kati wa Simba akiwemo kina Inonga, Onyango, <coughs> sorry, na wengineo. Kwa hapo nao panatiki. Lakini kuna sababu nyingine. Je? Anafiti, anaendana na mfumo wa mwalimu usika kwenye timu usika Hapa pia panatiki kwa sababu uh, mfumo kwa mfano hapa nitoka kuonyesha walitoka kucheza 4 2 3 dhidi ya Mamelodi. Majukumu yake ni kama mabeki wa kati wa Simba ambaye mwalimu Robertinho akiwa muumini wa kumiliki mpira na kucheza mpira moja kwa moja pasi za mbele. Huwa wakati mwingine mbali na kutumia mfumo wake mama wa 4 3 3 wakati mwingine pia hutumia mfumo wa 4 2 3 1 huku nyuma kipa kulingana na mwenendo wa mechi na kulingana na aina ya mechi anayocheza. Wakati mwingine hutumia pia 4 3 4 4 2 kwa maana ambayo wakati mwingine inakuwa ni diamond au inakuwa 4 2 flat kwa maana wale wachezaji wanne wakati wanakuwa wamenyooka wote kwa pamoja. Yeye ana fit kwenye mfumo. Simba wakimsajili. Na kama kweli wanamtaka na wakafanikiwa kumpata, anaweza kufiti katika mfumo wa mwalimu Robertinho. Lakini eneo lingine hili nalo ni muhimu ni market value, thamani sokoni. Thamani inayotajwa ya mchezaji na uhalisia wa soko. Na gharama za jumla za kumsajili mchezaji. Hili nalo ni muhimu sana wakati mwingine vile vigezo vingine vyote vinaweza vikafit lakini ikija kwenye thamani yake na gharama za jumla tunaposema gharama za jumla ni pamoja na ile bei ya kumnunulia kutoka kwenye klabu husika lakini kuna makubaliano binafsi kati ya mchezaji na timu hapa tunazungumzia kwa mfano Che Maron Fondo na Simba kwa kuna gharama za Simba kwenda kwa Cotton Sports wanaomiliki halafu kuna gharama za Simba kwa mchezaji Che Maron Fondo Halafu pia kuna gharama nyinginezo zinazoambatana nayo ikiwamo masuala ya kodi ikiwamo vibali vya kuishi nchini zote kwa ujumla wake timu kabla ya kusajili huwa inafanya tathmini na kuona kama inafaa kuwekeza katika eneo kama hilo lakini pia kingine eneo hili la soko na thamani ni muhimu kwa sababu mwisho wa siku hizi klabu zinafanya biashara mchezo wa soka siku hizi ni biashara pia sio mchezo au sio aina ya shughuli ambayo 
inawapeleka watu katika njia za kuendea ufalme wa mbinguni la hasha ni kwa ajili ya biashara na burudani sasa ukishakuwa na mchezaji lazima ufikirie pia kesho yake <coughs> mkiamua kumuuza resell kumuuza baada nyinyi kumnunua mtapata kitu na mkipata hicho kitu kina faida kwenu hayo ni maeneo ambayo klabu pia inafanya tathmini zake kwa maana ya uwanjani mchango wa mchezaji lakini pia na kwenye eneo la biashara eneo lingine huwa wanaangalia ni contract situation contractual situation hali ya kimkataba mkataba wa mchezaji usika ikoje maana pengine unaweza kukuta ana mkataba bado wa miaka mitatu ili nyinyi mumpate maana yake itabidi huo mkataba umununue sasa hilo nao ni muhimu au unakuta mwenye, mwenye, mwenye mchezaji wake kupitia mkataba alio nao anaoringia yeye ya muzi ikitokea hilo hali inakuwa ngumu maana yake ili mumshawishi mtatoa fedha nyingi hilo nao linaathiri katika kumvuta mchezaji mmoja kwenda timu nyingine hata kama ana uwezo hata kama ana fit kwenye system hata kama umri wake ni sahihi kama huyu miaka 24 hata kama anaweza akauzika na timu ikapata mafedha fedha nyingi zaidi pindi itakapoamua kufanya hivyo na mimi tumeelewana vizuri sasa ili swala la kimkataba nalo ni muhimu <coughs> mchezaji akiwa hana mkataba ni rahisi zaidi kwa sababu anachukuliwa kama free agent akiwa huru klabu haingi gharama kubwa lakini mkataba wake ukibaki muda mfupi nao inakuwa rahisi katika majadiliano kubagain price kujadiliana bei ambayo kiuchumi itailipa klabu Simba bila shaka wanazingatia yote hayo kama kweli wanamhitaji hapa nazisitiza kwa sababu hakuna taarifa rasmi kama nilivyosema awali. Lakini mwisho wa siku bwana Sisko na mtazamaji wako. Chema Ron Fondo akipatikana atakuwa ni addition ni nyongeza muhimu sana kwa kikosi cha Simba ambacho kimepania msimu ujao kutwa mataji yote wanaoshiriki michuano yake hususan ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la Azam, michuano kama ya kombe la mapinduzi E, mechi za ngawe jamii lakini kwenye ligi ya mabingwa walao kufika hatua nusu finali ambayo katika misimu tano hii ya vikaribuni hawajaweza kufika bali wamekuwa wakiishia hatua ya robo finali nadhani nimeeleza vya kutosha bwana Sisko na watazamaji wako bila shaka atakuwa amenielewa nimetumia muda mrefu lakini katika kufafanua kwa kina huku nikiwapa watazamaji wako bwana Sisko small small details Yaani pamoja na vitaarifa vidogo dogo vya kujificha ficha lakini katika kumdadavua kumuonyesha huyu mchezaji ana namna gani na kwa nini anahusishwa na timu Kongwe timu kubwa ambayo ni Simba la mwisho kwa mchezaji mwenyewe hapa tazungumzia Chema Ron Fondo kujiunga kwake Simba labda kama ni kuchelewesha ni kwa ajili ya masuala mengine nilitoka kuyasema masuala ya kimaslahi masuala ya kimkataba lakini kwa maana ya viwango kujiunga kwake Simba atakuwa amepiga hatua kubwa mno kwa sababu klabu yake ya Cotton Sports hapa tunapozungumza kwa mujibu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF kwenye viwango Cotton Sports inashika nafasi ya 22 ina point 16 lakini Simba endapo atajiunga nayo anakuwa amepiga hatua kubwa kwa sababu Simba ni timu nambari tisa kwa ubora barani Afrika ipo katika top 10 ina point 35 Cotton Sports ni ya 22 hilo ni muhimu changamoto pekee kwa Simba pindi akitua Che Malon Fondo ni kuhakikisha wanamjenga katika mentality za kiushindi. Yaani fikra za kiushindi katika timu ambayo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika michuano ya kibabe zaidi. Simba imekuwa ikifanya vizuri japokuwa msimu huu kwa mfano imekutana changamoto ya kukutana na bingwa mtetezi alikuwa katika kiwango bora wakati anakutana. Nasema mentality za kiushindi, yani fikra za kiushindi kwa sababu ametoka katika timu ambayo kwenye hatua ya makundi imefungwa mechi zote lakini anakutana na Simba ambayo imefika robo finali. Namna pekee bila shaka Bechi la ufundi, kocha Robertinho, msaidizi wake Juma Ramadhani Mgunda Pep Guardiola mnene, lakini pia na makocha wengine na safu nzima Bechi la ufundi la Simba na management na uongozi wa Simba. Pindi wakimpata mchezaji huyu watakaa naye kiufundi mazungumzo naye ili mwisho wa siku wa instill waweke fikra za kiushindi kichwani mwake kwa sababu ya matokeo yao unatoka kusema wamefunga mabao matatu tu huku wao wakiruhusu mabao 16 na kuwa timu pekee kati ya timu 16 zilizoshiriki hatua ya makundi mpaka fainali ambazo pointi zake zilikuwa sifuri kwa sababu hawajashinda hawajatoa sare wamepigwa mechi zote asilimia mia moja. lakini uzuri tu ni kwamba yote hayo bado katika timu hiyo ya kusuasua ya Cotton Sports kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa bado Che Malon Fondo amexcel ame stand Uh, tuseme amekuwa amekuwa ame tall before others amekuwa mrefu amekuwa na kiwango bora kuliko wengine wote na hivyo kustahili kujadiliwa na kuhusishwa na klabu bora kama ya Simba 
Nasisitiza. Haya yote tunasema ni tetesi ila kama kweli mpango huo upo wa Simba na kama watafanikiwa ni ongezeko muhimu sana ndani ya kikosi cha Simba. Shukrani jazilan. Yes, mimi ni kupongeze sana Ramadhani mwaduke ya kika. Si uchambuzi tu. Mwana watu tumipata darasa kweli kweli. Eh, butazama mambo alivyokuwa. Sio unapojadili kitu unasema tu bwana anasajiliwa moja mbili tatu hapa bwana tumepata darasa. Eh, tumepata pia maelezo ya kutosha kwamba eh, unajua tumekuwa pia na maswali mengi juu ya hizi sajili zinazoendelea na kuna wakati pia mashabiki wanaweza kukaa kusema tu kwamba bwana kwa nini fulani asajiliwe sem fulani? Kuna vitu vingi pia. Watu wanatazama mifumo kama alivyosema Ramadhani Mboduke eh, kwa Che Marlon Fondo lakini pia eh, ukiachana na mfumo wa kocha mikataba eh, na vitu pia kadha wa kadha ambao vinatazamwa umepata pia kusikia vyote hivyo eh, kutoka kwa Ramadhani Mboduke mzee wa data si uchambuzi tu eh, bwana ni darasa tosha kweli kweli hakika tukupongeze sana Ramadhani Mboduke mzee wa data shughuli eh, tumeiona kweli kweli mambo ya thamani eh, mambo ya kimikataba mikakati nini bwana bao umechafuka kweli kweli e, darasa tosha kweli kweli tumelipata kutoka kwake Ramadhani Mboduke mzee wa data eh, bwana Mambo haya yote unayapata kupitia Instagram yake ya Ramadhani and Askom Waduke fanya hivyo ili uweze kupata taarifa bora kweli kweli za michezo na burudani. Mimi naitwa ni Kuras Joni na hii ni Data Sports no blah blah. Tukutane tena muda na wakati mwingine nyuma ya kamera ni Brian James. Bye bye.